India for sale, India for sale, India for sale. Nal yar bote, electricity bode, nala kare choranga. Yella ame virpanai ki, yella ame virpanai ki. Mega offer, mega offer. Wodi vanga, wodi vanga, wodi vanga. Character number one, ye matra padum appavi samaniya kodi mahan. Character number two, yella arasiyalum terindum. Yedayum tatti ket kado or asami. Ane. என்னென்ன இது இந்தியா ஃபார் சேல் இந்தியா ஃபார் சேல்னு இந்தியாவை பிடிச்சி வித்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு சந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல போட்டு என்னதானே நடக்குது இங்க டே தம்பி இது ஒன்னும் விஷயம் இல்லடா நம்ம பாரத பிரதமர் மோடி ஐயா இருக்காருல்ல ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பு இருபது லட்சம் கோடிக்கு ஒரு திட்டத்தை அறிவிச்சாரு அந்த திட்டத்தை வச்சு ஒரு பெரிய சந்தையை உருவாக்கி உருவாக்கியிருக்காங்க அந்த சந்தைக்குள்ள நம்ம இந்தியா நாட்டு அதாவது நம்ம இந்தியா நாட்டை சார்ந்த இந்தியா கவர்மெண்ட் கீழே ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்ஸ்லாம் இருக்கும்ல இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு இந்த ஏர்போர்ட்டு இந்த மாதிரி பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்படியே மஸ்தான் பை கரிகடல் அப்படியே கூறு போடுவார்ல கரிய அதே மாதிரி அப்படியே கூறு போட்டு அந்த பப்ளிக் செக்டார் யூனிட் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் அந்த சந்தைக்குள்ளே போட்டு வித்துக்கிட்டு இருக்காங்கடா சரியா அண்ணே 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 என்னண்ணே சந்தோஷம் எனக்கு <laughs> அடே தம்பி சொன்னா புரிஞ்சுக்கோடா உன்னைய மாதிரி சாமானியமான மக்களுக்குலாம் அந்த சந்தைக்குள்ள என்ட்ரியே கிடையாது அந்த சந்தைக்குள்ள யார் போகணும் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா பெரிய பெரிய கார்பரேட் முதலாளிகள்லாம் இருக்காங்கல்ல அதாவது இந்தியாவில் பெரிய பெரிய பண முதலைகள்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்கள மாதிரியான ஆட்கள் ஆட்களுக்கு தாண்டா அந்த சந்தை அந்த திட்டம் சரியா ஸோ உன்னைய மாதிரி சாமானியமான மக்களுக்குலாம் அது உள்ள இடமும் கிடையாது உள்ள போகிறதுக்கான என்ட்ரி பாஸும் கிடையாது முதல்ல நல்லா அதை புரிஞ்சுக்கோ அப்படியானே அப்படி அங்கே உள்ள என்ன தானே நடக்குது இந்த பெரிய பெரிய முதலாளிகளுக்கு பெரிய பெரிய கார்பரேட்டுகளுக்கு மட்டும் அந்த சந்தை அப்படின்னா சாமானியமான மக்களுக்கு அங்கே இடம் இல்லை அப்படின்னா அங்கே உள்ள அப்படி என்ன தானே வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கு தம்பி நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அது வந்து உங்களுக்கு சாமானியமான மக்கள்லாம் போகிற மாதிரியான சந்தை கிடையாது அது வந்து பெரிய பெரிய கார்பரேட் முதலாளிகளுக்கான சந்தை அவங்க அவங்களுக்கான திட்டம் அங்கே போய் பார்த்த அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு ஒரு நாலு ஏர்போர்ட்டு அதே மாதிரி இந்த நிலக்கரி சுரங்கம்லாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்டுக்கு கீழே வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க பிஎஸ்யூ அதாவது கவர்மெண்ட் கீழே இயங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் அப்படியே கூறு போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெவ்வேறு முதலாளிகளுக்கு விற்கிறது தானே அந்த சந்தைக்குள்ள நடந்துகிட்டு இருக்கு சரியா அப்படியானே அப்படின்னா ஒரு திட்டம் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அது பொதுவாக எல்லா பொதுமக்களுக்கும் உரிய ஒரு திட்டமாக தானே இருக்கணும் இது என்னென்ன வித்தியாசமாக இருக்குது அப்போ எங்களுக்குலாம் அங்கே உள்ள இடமே இல்லையானே எங்களுக்கு அங்கே உள்ளே கிடைக்கிற மாதிரியான எந்த விதமான திட்டங்களும் அந்த சந்தையில் கிடையாத கிடையவே கிடையாதானே இப்போ கேட்டப்படுறா கேள்வி அதாண்டா சரியான கேள்வி நான் ஒன்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க நீ என்ன தொழில் பண்ணிட்டு இருக்க அப்படிங்கிறத சொல்லு ஃபஸ்ட்டு அண்ணே நான் ஏதோ அந்த மார்க்கெட் ஓரத்தில் அந்த தள்ளுவண்டி போட்டு அதில் பழங்களும் காய்கறியும் போட்டு ரொம்ப வருஷமாக தீட்டுருக்கேண்ணே பத்து வருஷமாக இதை பற்றி தானே நான் பொழைச்சிட்டு இருக்கேன் வாழ்க்கையில் அதுவும் இந்த இந்த கோவிட் நைன்டீன் அந்த கொரோனாலாம் வந்ததுலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம முனிசிபாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டர்லேருந்து பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர்லாம் வந்து எங்கள் தள்ளுவண்டியெலாம் தள்ளி விட்டு இந்த பழங்கள்லாம் தூக்கி போட்டு பல அலுமு பண்ணி விட்டாங்கண்ணே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குண்ணே வாழ்க்கையை ஓட்டுறதை என்ன பண்ணுறதுனே தெரிலண்ணே அதனால தானே கேட்குறேன் எங்களுக்கு அந்த சந்தையில் ஏதாச்சும் ஒரு திட்டம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் சொன்னீங்க அப்படின்னா எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு எங்களுடைய வயிற்று போலப்பு கொஞ்சம் நல்லதாக இருக்கும்ண்ணே டே உனக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் காத்துக்கிட்டு இருக்குடா நீ வந்து இந்த சிறு குறு தொழில் கீழே வரடா இந்த தள்ளுவண்டிலாம் வச்சுட்டு இருக்கிறனால ஸோ வந்து உனக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு திட்டம் இருக்குது அந்த சந்தையில் நீ அந்த சந்தைக்குள்ளே வரலாம் வந்து அங்கே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போய் ஒரு நாலு லட்ச ரூபாய்க்குள்ளே ஒரு நல்ல அமௌண்ட்டாக நீ சூஸ் பண்ணி அதை வந்து நீ கடனை வாங்கிக்கலாம் லோன் அமௌண்ட்டாக வாங்கிக்கலாம் லோன் அமௌண்ட்டாக வாங்கிட்டு நாலு வருஷத்துக்குள்ள குறிப்பிட்ட இஎம்ஐயோட குறிப்பிட்ட இன்ட்ரெஸ்ட்டோட நீ திருப்பி கவர்மெண்ட்டுக்கு செலுத்திடணும் சரியா இதுதான் வந்து உனக்கு உரிய ஒரு திட்டம் என்னென்னே இது அநியாயமாக இருக்குது பெரிய பெரிய முதலாளிகளுக்கு பெரிய பெரிய பண முதலீகளுக்குலாம் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரைவேட்டைசேஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த தனியார் மயமாக்குதல்ங்கிற பேரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இந்திய சொத்தையும் நீங்கள் பேர் எழுதி கொடுத்து அவங்கள வந்து பணம் இருக்கவங்களுக்கு வந்து இன்னும் மேற்மேலும் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான வழியை வந்து வகுத்து கொடுத்துட்றீங்க எங்களை மாதிரி பணம் இல்லாதவங்கள்ட்ட கொஞ்சோண்டு இப்படியே லேசாக பணத்தை காட்டி அது திருப்பி நாலு வருஷத்துக்குள்ளே பிடுங்கணும்னு பார்க்குறீங்களாண்ணே என்னென்னே இது நியாயம் இது போய் நான் வந்து இந்த பணத்தை நம்ம வை குயூவில
டே தம்பி நீ வந்து ரொம்ப ஓவராக பேசிகிட்டு இருக்க உனக்கு உரிய திட்டம் வந்து இந்த சந்தையில் இந்த லோன் திட்டம் மட்டும்தான் சரியா அந்த சிறு குறு தொழிலாளர்களுக்கு உரிய அந்த லோன் திட்டம் மட்டும்தான் உனக்கு உரிய திட்டம்னு இருக்குது என்ன திட்டம் இருக்குது என்ன திட்டம் இருக்குன்னு கேட்டேன் என்ன தட்டி கேட்க மாட்டேன்னு கேட்டேன் இந்த ஒரு திட்டம் தான் இருக்குது சரியா இந்த திட்டத்தை வச்சுக்கிட்டு நீ பொழைக்கிறதுனா பொழைச்சிக்கோ அந்த லோன் வாங்கி நீ திருப்பி இந்த நாலு வருஷத்துக்குள்ளே அந்த இஎம்ஐ கட்டி உன்னுடைய வாழ்க்கை நடத்த முடிஞ்சால் நடத்து இல்லைனா இடத்த காலி பண்ணு சரியா அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லிக்கிறேன் இந்த அறுபதாயிரம் கோடியை தள்ளுபடி பண்ணோம் பாரு ஒரு சில பேத்துக்கு அந்த மாதிரி இந்த இந்த நாலு வருஷத்துக்குள்ள நீ கட்டலனா உன்னுடைய லோன் எல்லாம் தள்ளுபடி பண்ணிடுவோம்லாம் கனவுல கூட நினைச்சு பாத்துறாத ஒழுங்கா லோனை வாங்கணுமா ஒழுங்கா உழைச்சோமா கிடைச்ச ப்ராஃபிட்ல ஒழுங்கா இஎம்ஐ கட்டணுமா இன்ட்ரெஸ்ட் கவர்மெண்ட் கட்டணுமான்னு இருக்கணும் சரியா அட போங்கன்னா நீங்களும் உங்க திட்டமும் உங்க மண்ணாங்கட்டியும் உங்க இருபது லட்சம் கோடியும் நீங்களே வச்சுக்கோங்கண்ணா யாருக்குன்னு வேணும் வேணும் உங்க லோனு அந்த லோனை வாங்கி நாங்கள் மாடு மாதிரி உழைச்சி வரக்கூடிய வருமானத்தில் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டில் உங்களுக்கு இஎம்ஐ கட்டுறதுக்கு பேசாமல் நாங்கள் ஏதாவது கூலி வேலைக்கு போய் டெய்லி ஐநூறுரூவா சம்